नमस्कार सुप्रभात माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय श्री गिरिराज सिंह जी मिस्टर आंद्रे बाम एम्बेसडर फ्रॉम स्विट्जरलैंड इन इंडिया मिस्टर रेनी वेलकर हेड ऑफ यूनिडो इन दी कंट्री डॉक्टर अजय माथुर डायरेक्टर जनरल टेरी श्री राजपाल जी जॉइंट सेक्रेटरी विद्युत मंत्रालय माय कुलीग मिलिंद देवरे इस सभा में उपस्थित सभी एमएसएमई एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टनर एसोसिएशंस के ऑफिशियल्स एक्सपर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सभी ऑफिसर्स एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर्स भाइयों और बहनों इस महत्वपूर्ण सभा में मेरे ब्यूरो की ओर से और सभी आयोजकों की ओर से आप सबका स्वागत है और धन्यवाद है कि आपने इस महत्वपूर्ण काम के लिए आप यहां पे उपस्थित हुए सर एमएसएमई में एनर्जी एफिशिएंसी की जो महत्व है ये सभी को पता है कॉम्पिटिटिवनेस इन एम एस एम ईज इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी कॉस्ट तो जितना हम एनर्जी कॉस्ट को कम करेंगे उतना ही एम एस एम ई का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा और मार्केट में उसके लिए और उपलब्धि हासिल होगी इसके लिए पिछले पाँच छः से साल में एम एस एम ई मिनिस्ट्री और बाकी पार्टनर इंस्टीट्यूशंस है जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशेंसी टेरी पी इन सभी ने मिलकर अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं एक सब्जेक्ट में आपको बताना चाहता हूं कि सर 2010 से जब हमने क्लस्टर्स के ऊपर काम करना शुरू किया मंत्रालय ने और सभी राज्य सरकारों और वहां के जो डी के साथ मिल 500 से 800 क्लस्टर्स का एक आंकड़ा तय किया गया उसमें से पता किया कि अबाउट 200 क्लस्टर्स आर एनर्जी इंटेंसिटिव यानी कि ये जो 200 क्लस्टर्स हैं ये लगभग 25 प्रतिशत एनर्जी को कंज्यूम करते हैं हमारी एमएसएमईज का और जो कि एमएसएमई जो कि हमारे जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और हमारी इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है तो इनकी एनर्जी एफिशेंसी बढ़ाने के लिए जो दो क्लस्टर्स हैं हम पे हमको बहुत काम करना चाहिए इसके लिए सर मंत्रालय की ओर से विद्युत मंत्रालय की ओर से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से काफ़ी फिर प्रयास शुरू हुए इसमें लगभग 60 क्लस्टर्स के ऊपर एनर्जी ऑडिट किया गया लगभग 3000 हज़ार डी बनाई गई उसके बाद एक वेबसाइट के थ्रू के द्वारा हमने एक समीक्षा वेबसाइट की शुरुआत करने की कोशिश की जिसका आज एक नया स्वरूप आज लॉन्च होने होने जा रहा है सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट या डीपीआर ही आखिरी मंजिल नहीं थी इसके कारण फिर हमने यूनिडो और वर्ल्ड बैंक के साथ में ब्यूरो ने मिलके क्लस्टर्स में एक्चुअल टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट का काम शुरू किया इसके लिए लगभग 12 क्लस्टर्स में यूनिडो की ओर से काम शुरू किया गया और पाँच क्लस्टर्स वर्ल्ड बैंक की ओर से अब इसके और क्लस्टर्स इसमें जुड़ने जा रहे हैं इन नए क्लस्टर्स में एनर्जी एफिशेंट टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट होता है मेरे सभी एम एस साथीगण इसमें आज उनमें से काफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में सहयोग दिया है इसमें जो नई टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उससे लगभग 25 से 35 प्रतिशत की ऊर्जा की बचत होती है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल जो एनर्जी कंजम्पशन है इस दिशा में सर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस के, के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि एम एस जो आ, अपनी जो डे टू डे बिजनेस है उसमें इतना आ, मग्न रहता है कि उसको एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में सोचने का पता नहीं चलता इसलिए ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के वर्कशॉप्स आयोजित किए गए स्पेशली उन क्लस्टर्स में कि जिसमें हमने आ, इस तरह की टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट काफ़ी आसानी से हो सकेगा जो आखिरी तथ्य है यह है कि इन सब के लिए एक फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग इनके लिए एम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फाइनेंसिंग के बिना ये जो नई टेक्नोलॉजीज जो हैं ये एम एस के लिए अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है इस दिशा में भी एक टेकअप नाम की स्कीम है जो कि एम एस मिनिस्ट्री की ओर से काफ़ी प्रयास किया जा रहा है ताकि जिसके अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी में 
फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रावधान होता है महोदय आज आज की एक, एक और विशेषता है कि जो हमारा यूनिडो प्रोजेक्ट जिसमें मैं कह रहा था बारह क्लस्टर्स सर इसमें हमने नौ एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर नौ क्लस्टर्स में तैयार किए हैं जिसका एक छोटा प्रारूप आपको देखने को मिलेगा और इसका आज से इसमें हमने अलग अलग तरह के एनर्जी ऑडिट के इक्विपमेंट ट्रेनिंग के इक्विपमेंट और साथ में एमएसएमई एसोसिएशंस के द्वारा और उनके मदद से इस सेंटर को स्थापित किया है इससे आज इन एसोसिएशंस को इसको ऑपरेशन करने की आज से इनको शुरुआत हो जाएगी ये एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर मैं मानता हूँ कि हर क्लस्टर में जहाँ की लगभग डेढ़ सौ से ढाई सौ यूनिट्स हैं इन सब के लिए एनर्जी ऑडिट एनर्जी इफिशेंसी के ट्रेनिंग और और जितने काम हैं जो कि इस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं इसके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे और फाइनली ये एसोसिएशन जो है ये अपने आ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में एनर्जी इफिशेंसी को इन क्लस्टर्स के, के लिए आगे बढ़ाएंगे आ, मैं सभी आ, आदरणीय अतिथि गण का और सभी सदस्यों का जिन्होंने आज फिर से यहाँ उपस्थित हुए और काफ़ी सालों बाद एक बड़ा समिट आयोजित हो रहा है एमएसएमई के क्षेत्र में स्पेशली एनर्जी एफिशिएंसी के सब्जेक्ट पर इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और पुनः एक बार आप सभी का स्वागत धन्यवाद थैंक यू सर मे नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर अजय माथुर टू एड्रेस द गैदरिंग एंड सेट द टोन फॉर द टू डे समिट Adarniya Mantri Mahode ji the honorable ambassador of Switzerland to India the head of UNIDO in India my colleague the director general of the bureau of energy efficiency uh, and uh, the uh, economic advisor to the ministry of power mr rajpal and mr milind devre friends this is an important event मैं मंत्री जी का को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आज हमारे साथ आए जैसे कि बाकर जी ने बताया इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री का क्षेत्र है पूरा वो देश की लगभग आधी ऊर्जा की खपत उस क्षेत्र में होती है और सिर्फ 200 क्लस्टर एमएसएमई के जो हैं वो इस जो पूरी इंडस्ट्री में ऊर्जा की खपत होती है ये सिर्फ 200 क्लस्टर उसमें से 25 प्रतिशत ऊर्जा इन सिर्फ 200 क्लस्टर में खर्च होती है मंत्री जी जब इस पर काम शुरू हुआ तो ये जैसे कि बाकर जी ने बताया ये दिखा कि इन सब जगह 25 से 30 प्रतिशत ऊर्जा की बचत की जा सकती है जिससे इन एमएसएमई में जो जो इनका पूरा व्यय होता है ध्यान का व्यय होता है साल में उसमें लगभग पंद्रह प्रतिशत की कमी होती है यानी कि जो भी ये उत्पादन उत्पाद है वो पंद्रह परसेंट कम में बिक सकता है तो सवाल ये आता है कि आगे ये क्यों नहीं हो रहा तो अपने आप होना चाहिए जैसे बाकी साहब ने बताया कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है और आज बहुत सारे एम के हमारे भाई यहां पर मौजूद हैं कि एक ही एमएसएमई में जो आंटरप्रनोर है वही कोई बड़ी कंपनी हो तो उसमें वो सीईओ कहलाता है सीएफओ भी वही है मार्केटिंग भी वही करता है तो एक आदमी के ऊपर जो भार होता है वो इतना ज्यादा होता है कि किसी एक चीज के ऊपर ऊर्जा के ऊपर पूरा ध्यान देना मुश्किल हो जाता है तो यानी कि अगर आप पूरी तरह से एक बनी बनाई स्कीम देंगे तब तो कर लेंगे लेकिन उस स्कीम से जो हमारे एमएसएमई के आंटरप्रनोर भाई हैं वो ये देखते हैं कि इससे हमें नुकसान नहीं होना चाहिए सर दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है तकनीक की जब हम बड़ी इंडस्ट्रीज में देखते हैं तो वहां तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है भारत में भी और विदेश में भी लेकिन जब उसको हम एमएसएमई सेक्टर में लाना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से जुड़ नहीं पाती सर मैं एक उदाहरण देता हूं फाउंड्री सेक्टर में भारत में एमएसएमई में ही अधिकतर उत्पादन होता है लेकिन यहां जो फाउंड्री का क्यूपोला होता है वो लगभग 24 इंच घेरे का होता है दुनिया में कहीं भी जो हमें सबसे छोटा मिला वो 36 इंच का मिला अब आप उसको लेके आएंगे तो उसके यहां कोई वो लगेगा कैसे लग जाएगा तो उसकी 
उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा खपत होगी इतना प्रोडक्शन होता नहीं है कि वो महंगा पड़ता है लेकिन उस 36 इंच वाले में क्या क्या किया गया ऊर्जा की खपत कम करने के लिए यह तो हमें पता चल गया तो आवश्यकता पड़ी कि इसकी जो भी हमारी लेसन हैं उसको हम कैसे लगाएं कि 24 इंच में एक एफिशिएंट क्यूपोला बन जाए सर टेरी ने स्विस डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के साथ मिलकर यह क्यूपोला बनाया सर यह लगभग अब मेरे ख्याल से 15, 16, 17 साल पुरानी बात है और आज के दिन में तो 40 प्रतिशत नए कुपोला लग रहे हैं फाउंड्री में देश भर में वो इस तकनीक को इसका इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा आग्रह यह है कि हमें आगे चल के भी अपने एमएसएमई सेक्टर के लिए नई तकनीक निकाल के और उनके घर तक पहुंचानी होगी जब मैं आपसे मिला था मंत्री जी आपने सोलर चरखे के बारे में बताया उसके बाद मैंने टेरी में अपने बंधुओं से पूछा कि हमने इसमें क्या किया तो यह पता चला कि चरखे के लेवल पे तो काम नहीं किया लेकिन लूम के लेवल पे किया है तो यह जरूर अंदाज है कि क्या क्या चीजें करने से ऊर्जा की खपत कम हो जाएगी सर जब ऊर्जा की खपत कम हो जाएगी तो ऊपर जो सोलर पैनल लगाएंगे वो कम लगाने पड़ेंगे यानी पूरी लागत कम हो जाएगी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ आपके मंत्रालय के साथ इस विषय पर हम तकनीक बनाएंगे और इस इतने पैस, कम पैसे में बनाएंगे कि उसको सब लोग इस्तेमाल कर सकें और सबको उससे फायदा हो सके सर एसडीसी के साथ और इस क्षेत्र में जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एसएमई में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए इन सब को मिला के एक ग्रुप बनाया है जिसको हम बोलते हैं समीक्षा समीक्षा के माध्यम से जो भी लोगों ने करा उसको हम सब एक जगह लाते क्योंकि सर ऐसा है कि हर आदमी अगर अलग अलग जगह काम करे तो जो देश के एक कोने में हुआ है वो दूसरे कोने तक नहीं पहुंच पाता तो समीक्षा का ये उद्देश्य है कि सभी के बीच में ये लर्निंग शेयर की जाए जैसे बाकरी जी ने बताया आज हम इस समीक्षा की एक नई कड़ी का शुभारंभ करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि इसे आप देश को और एमएसएमई सेक्टर को समर्पित करें सर बी की तरफ से टेरी की तरफ से एसडीसी यूनिडो सभी की तरफ से हम आपके साथ हैं आपके नेतृत्व में एसएमई सेक्टर में खास तौर से एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम आपको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं आपको आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, Dr. Mathur. May I request Mr. Rene Berkel from Unido to say a few words, please? Uh, thank you very much, um, uh, Honourable uh, Minister Sri Giriraj Singh, Minister of State in the Independent Charge, Ministry of MSME, uh, Honourable An Andreas Baum, Ambassador of Switzerland here in India, Mr. Abe Bakre, Director General of Bureau of Energy Efficiency. And Mr. Rash Pal, uh, Economic Advisor and Joint Secretary, Minister of Power, and uh, Mr. Ab Ajay Mathur, Director General of Terry, the Energy and Resources Institute. It's my pleasure here, ladies and gentlemen, to address you this morning on behalf of the United Nations Industrial Development Organization, UNIDO in short. UNIDO is the specialized organization in the United Nations system that supports developing country member states, including India, in industrial development for poverty eradication, globalization of trade, and environmental sustainability. Uh, UNIDO supports the globally agreed, universally applicable yet ambitious Sustainable Development Goals, or SDGs. Our main involvement is, of course, with SDG 9, which is on industry, infrastructure, and innovation. But this, though, is intrinsically linked to other SDGs for today's proceedings, in particular SDG 7 on affordable and reliable and sustainable energy for all, and SDG 13 on accelerating climate action. Uh, UNIDO spearheads the concept of inclusive and sustainable industrialization that is aimed at advancing economic competitiveness, sh sharing prosperity, and ensuring uh, environmental sustainability. This requires an industrial transformation towards factories of the futures, 
I would rather say, factories of the futures that were need needed yesterday. These are factories that are productive and competitive in national and international markets that deliver a net benefit to all stakeholders involved and take resource, environment and climate concerns at heart. This starts with using all natural resources, energy, as well as water and materials, productively so that nothing goes to waste. And indeed, emissions, effluents and waste are reduced, which in, in turn then also improves quality of life and well-being of employees, uh, communities and consumers, and in turn enhances productivity. This is a truly tr a virtuous cycle, which we refer sometimes to as resource efficient and clean production, a concept which we have promoted in UNIDO together with UNEP globally with the support of the government of Switzerland. This delivers real-time benefits for enterprises, including micro, small and medium enterprises, to lower input costs, more and better quality products, compliance and organizational efficiency. UNIDO is very honored to be one of the implementing agencies for the Global Environment Facility, the, F the GEF. We work with the national focal point here in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and relevant line ministries to develop, implement uh, GEF projects, in particular in the areas of industrial energy efficiency, renewable energy applications in industry, energy and clean technology innovation and environmentally sound management of chemicals and waste. With the Ministry of MSME, we implement the Indian Clean Tech Program uh, that has so far assisted 69 clean tech innovators to launch their products. Of particular relevance for today's uh, summit are, for example, the energy efficient uh, ceiling fans that save about 60% of energy rel uh, relative to ordinary ceiling fans, and alternative gas cooking plates that are about 30% more energy efficient and also safer to operate and better to cook. With Energy Efficiency Services Limited, ESL, we work on a project with 10 MSME clusters to achieve a market transformation for replicable sector-specific energy efficient solutions in sectors as diverse as sponge iron, ceramics, and textiles. The approach is aimed at standardizing and then aggregating demand for given high-cost techniques with high energy conservation potential and then basically drive the price down by this market aggregation, along with a, a revolving financing scheme that is then customized to the technical and operational dynamics of the target sectors. Energy efficiency, though, starts at the basics. No company can effectively reduce its energy use without understanding current energy use. What does not get measured does not get managed. And unfortunately, this is still the case for energy use in millions of MSMEs in India. Hence, UNIDO is also implementing with the Bureau of Energy Efficiency a GEF project on introducing energy efficiency and renewable energy in MSME clusters. This is under implementation in 12 clusters spread over nine states in five sectors, brass, ceramics, dairy, foundry, and hand tools. The project has trained local energy efficiency experts in each of these clusters, and these in turn have implemented audit recommendations. Some of the companies and experts are here. Moreover, common energy efficiency measures have been promoted in the clusters. As of today, the cum cumulative energy savings under this project already mount up to 76 million kilowatt hours equivalent of energy, which roughly equates to 34,000 tons of greenhouse gas emissions avoided. An important component of this project concerns the establishment of what we call energy management cells. So far, such energy management cells have been established in nine clusters. Jamnagar, Yalandar, Tangat, Kuambator, Indore, Nagao, Kujia, Gujarat, and Bel Belgaon. I will have to improve my pronunciation. Apologies for that. Each energy management center has been provided with a suitable set of uh, energy monitoring devices worth about 30 lakhs per cluster, or about $45,000. The typical monitoring kits includes then a power analyzer, flue gas analyzers, ultrasonic flow meters, anometers, hygrometers, thermometers, and other uh, flux meters, PR meters, other devices. These monitoring devices are available for use in the cluster companies and support these in understanding energy use and then locating sources of in inefficient use of energy and the losses and then over time measure and track improvements. In a moment, we will officially recognize these energy management cells. To the thousands of MSMEs operating within these clusters, I have just one recommendation. Make these energy management cells work for your company. 
use the available instruments to first make sense of your own energy use and then make money out of driving and conserving energy in each of the, in every aspect of your business. Thank you very much. Thank you, sir. Could I request Shri Rajpal, Economic Advisor and Joint Secretary, Ministry of Power, to share his thoughts with us? Namaskar. Mananiya Mantri Mahadeya, Bhar Sarkar, Shuksham, Laghu, or Madhyam. मंत्रालय इज एक्सीलेंसी एम्बेसडर स्विट्जरलैंड इन इंडिया हेड ऑफ यूनिडो इन इंडिया माय क्लीग्स डॉक्टर अजय माथुर डीजी टेरी अभय बागरे डायरेक्टर जनरल बीडब्ल्यू सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई SDC's representative and representative from other bilateral partners and representative from MSME associations and clusters. I am really grateful to join this summit today. The industrial sector in India is highly diversified, consisting of a large mix of large, small, medium enterprises. In this sector, MSMEs are an important component in terms of their contribution to GDP, employment generation, export promotion, etc. MSMEs manufacture a vast range of products and mobilizes local capital, skills, entrepreneurship and provide impetus for growth and largely they contribute to balanced regional development of our country. MSMEs have always been one of the focus areas of Government of India. That's why several schemes have been implemented for promotion of MSMEs in terms of their technology upgradation, capital contribution, financial contribution in, we can say the credit guarantee scheme, etc. Energy is vital input for production and rise in the manufacturing activity will lead to increase in demand of energy. In the business as usual scenario, if you continue with the increasing production, the demand for energy will increase manifold and it will lead to concerns relating to energy security. Increasing energy efficiency is one of the best option to optimize the rising energy demand without affecting growth and it has been the priority area of government of India. Most of the MSMEs still use conventional technologies and production processes. These technologies and practices no doubt would have remained appropriate in past when energy cost was less and there were no environmental concerns. But in today's context, in rising energy prices as well as environmental related issues, there is a need to have better technologies for energy efficient processes in MSMEs. 21st century is a real period when energy is the differentiator. Accordingly, how energy is generated, transmitted, distributed and consumed in various sectors of the economy determines the competitiveness of the economy. For staying ahead in competition, the industrial units are required to invest in technology and energy efficient processes. Implementation of energy efficiency and energy conservation initiatives will reduce the cost of energy as well as demand for energy, thereby helping in achieving energy security. We can say that improved energy efficiency is the most economic and reliable means of improving energy security. To promote energy efficiency, Government of India has enacted Energy Conservation Act and created institutional framework in the form of Bureau of Energy Efficiency. 
मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड आवर बायोलिटरल पार्टनर्स हैव बीन इंप्लीमेंटिंग सेवरल स्कीम्स व्हिच हैव बीन मेंशन बाय डॉक्टर अजय माथुर एज वेल एज मिस्टर बाखरे फॉर इंप्रूविंग द एनर्जी एफिशिएंसी इन एमएसएमई क्लस्टर्स एंड वी आर आल्सो वेरी हैप्पी दैट नाइन एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स फॉर एमएसएमई क्लस्टर्स आर बीइंग डेडिकेटेड to the nation by honorable minister despite various initiatives of government of india and bilateral and multilateral agencies to increase the penetration of energy efficiency in msmes a lot of still need to be done the main challenges in promoting energy efficiency in msmes are fragmented and geographical distribution spread of the units limited awareness about the energy efficient measures lack of communication between technology providers financiers and lack of in house capabilities as already mentioned that msmes are headed by by owners they don't have the ceos or cfos or technology ctos technical officers they are all in one so they don't have that resources to implement energy efficient technologies and sometimes it may be due to lack of awareness it may not figure in their priorities there is a need to improve the barriers and hurdles in the way of adoption of energy efficiency measures in msme through appropriate intervention through in the form of training capacity building facilitating technology upgradation addressing information gaps and facilitating ed access to finance in sir in ministry of power under national mission for enhanced energy efficiency there are two components for promoting finance for energy efficiency one is venture capital fund it's contribute the capital for energy efficient projects and another on the line of and we have borrowed it from our msme scheme of credit guarantee trust scheme we have partial risk guarantee scheme for energy efficiency to ensure that india continue to grow at fast pace and at the same time provide opportunities for millions of youth there is a need to enhance the competitiveness of our msms i would like to congratulate ministry of msme sdc unido terry and all participants who have gathered here today for joining hands to deliberate the different measures to promote energy efficiency in msmes we are really grateful to honorable ministers who have spared time from his busy schedule and grace this occasion thank you very much Thank you, sir. Could I request Ambassador Baum to address the gathering? Honorable Minister of the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, Mr. Giri Raj Singh. Mr. Rajpal, Advisor and Joint Secretary, Ministry of Power. Mr. Abai Bakre, Director General, Bureau of Energy Efficiency. Mr. René Van Berkel, Country Director, UNIDO. Dr. A.J. Matur, Director General, Terry. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Small and medium enterprises account for about 90% of business and more than 50% of employment worldwide. SMEs are the key engines of job creation and economic growth. While this is certainly true for developing countries, it is also the case in developed countries. Let me illustrate this with the example of my country. You'll be surprised to learn that 99.7% of all enterprises in Switzerland are SMEs. They are key contributors to the manufacturing sector and to the entire Swiss economy. Nearly 89% of these are so-called micro SMEs employing less than nine employees. Despite the small size of these SMEs, the enabling ecosystem demands that they be highly efficient in their production processes and energy consumption. In India, the micro, small and medium enterprises 
contribute to 7% of GDP. They employ close to 90 million unskilled, semi-skilled and skilled workers. Some studies even put this number at 117 million. They also contribute to 37% of industrial productivity. For a country like India, which is one of the fastest growing economies, the MSME sector will continue to be an important chapter in its growth story. This fact is well recognized by the government. The MSME sector thus takes an important position in the vision of Make in India. However, the MSME sector faces several challenges. The most important is access to finance. The informal nature of the MSME sector makes it more difficult to access formal sources of finance. In order to address this, the government of India has initiated several schemes and incentives. The second challenge is access to those technologies, especially clean energy technologies, that can assist MSME units in improving productivity while reducing their use and demand for energy. India's micro, small and medium enterprises also face the macro challenges of inefficiency in their processes, in use of labor and of energy. The informal uh, nature and large number of unregistered MSME units makes the problems even more complex. This inefficient use of energy impacts the local environment and the workforce of these units through air pollution. The theme of this national summit is energy efficiency, on which I therefore focus. In 1994, the Swiss Agency for Development and Cooperation initiated a program to promote energy efficiency in energy-intensive MSME units. For the last 23 years, we have actively engaged in promoting energy efficiency. Let me put this in context. In 2018, India and Switzerland will celebrate 70 years of formal diplomatic relations, of friendship and bilateral cooperation. About one-third of this period has thus been devoted to promoting energy efficiency in the MSME sector. That's consistency of purpose. Through our collaboration with Terry, We've been successful in demonstrating clear technologies and promoting energy efficiency across several clusters. In the Firozabad glass industry cluster, the project accomplished a transition from coal to natural gas through research, design, demonstration and diffusion of energy efficient furnaces. In the foundry sector, across several clusters in India, our project demonstrated a reduction in the use of coal through the design of energy-efficient cupolas. However, with the exception of the glass industry cluster, we haven't been able to scale up these interventions to a pan-Indian level. The challenges that confronted the MSME sector in 1994, lack of access to clean technology options, information asymmetries about energy efficiency, weak capacities and limited access to finance are very much present even today. We all recognize that in our pursuit of a climate compatible low carbon development in India, achieving energy efficiency across sectors is critical. It is also part of India's commitment to the Paris Climate Agreement as articulated in the nationally determined contributions. Similarly, in Switzerland's own energy strategy 2050, energy efficiency is one of the key pillars. I have two requests from the participants and experts gathered in this room. First, when we talk to energy and climate experts, they say that energy efficiency is a low-hanging fruit. Yet, we find that a majority of MSME units use energy inefficiently. Why? 
Therefore, my request is to capitalize on the concept of low-hanging fruit and come up with a roadmap on the concept of uh, the con and, and come up with a roadmap for achieving energy efficiency across MSME sectors and clusters of MSME units. Second, over the last one year, we have often heard of the success story of energy efficiency in the lighting sector, the LED story, an example of public-private partnership with the right mix of policies, regulations, and economic incentives. Uh, Dr. Matur uh, narrated this LED success story at the town hall meeting that Terry organized for the Swiss president on September 1st. Therefore, my other request to the participate, participants is to deliberate upon how market-based incentives could be applied for achieving energy efficiency in the sector and to identify the enabling policy environment that is needed. We need to capitalize on the lessons learned from over two decades of promoting energy efficiency in the MSME sector and make an effort to shift towards market-based mechanisms to achieve scale. Addressing energy efficiency in the MSME sector is not only relevant from the climate mitigation perspective. There are also the co-benefits of reduced pollution of air and water and improved workplace safety. Let me congratulate the Bureau of Energy Efficiency and the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for organizing this national summit. I am sure the deliberations over the next two days will result in shaping a clearer long-term vision as well as a roadmap towards achieving this vision of an energy efficient MSME sector in India. Only through a collaborative effort can low carbon development be achieved. Switzerland is fully committed to promoting energy efficiency in its national policies as well as through international cooperation. Our cooperation with the Bureau on improved energy efficiency in the building sector is one example. We will continue to work with the Bureau and with other partners in order to identify and develop the solutions and partnerships so urgently needed to achieve the future that we all aspire to. Ladies and gentlemen, let me wish you the very best for your deliberations over these two days. Thank you. Thank you, sir. We now come we now come to a very special part of the event. In keeping with ancient tradition of furthering knowledge, Terry, in association with BEE, the Embassy of Switzerland and Ministry of MSME, has developed a collaborative platform called Samiksha, or Small and Medium Enterprises Energy Efficiency Knowledge Sharing. The aim of this platform is to pool knowledge and create a synergy between various organizations and institutions working towards the development of the MSME sector in India through the promotion and adoption of clean, energy efficient technologies and practices. Let's watch a, a short movie on Samiksha. work towards improving the state of MSMEs in India have had to deal with multiple challenges, starting from simply finding accurate and relevant data to addressing the technological, financial and capacity needs of MSMEs. In 2009, the Bureau of Energy Efficiency, the Swiss Agency for Development and Cooperation, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and Terry 
came together to build a platform to pool the knowledge and synergize the efforts of various organizations working towards the development of MSMEs in India. This was the genesis of Samiksha, a knowledge sharing platform for promoting energy efficiency in SMEs. With this, what Samiksha has achieved is a first for the Indian MSME sector. It provides on a single platform a range of knowledge resources that have been generated by different agencies working in the MSME sector. Books, brochures, conference and workshop proceedings, training manuals, videos and so on. Perhaps most important, Samiksha has built the MSME Energy Map of India, an interactive map that provides detailed energy-related information and data on energy-intensive MSME clusters across India. Already, 99 clusters are hosted on the map. While the population of MSME clusters on the map is growing steadily, there are still hundreds of energy-intensive clusters for which there is limited or no information available. And so the task has just begun for Samiksha, with a dedicated website which brings together the energy map, case studies, cluster profiles and other knowledge products on MSMEs and makes them available to all stakeholders in the MSME sector. By pooling this knowledge and experiences, Samiksha will help stakeholders design, replicate and implement better and large-scale programs that can eventually help MSMEs and its huge workforce to realize the enormous potential they have in shaping India's future. May I request the Honourable Minister Shri Giriraj Singh to launch the Samiksha website. Thank you, sir. B and UNIDO are also implementing a project title that seeks to promote the energy efficiency and re, uh, to, that seeks to promote energy efficiency and renewable energy in select MSME clusters in India. The project, which is being supported by the Global Environment Facility, is being implemented in 12 clusters across five different sectors. Under this project, nine energy management centers have been established with an aim to promote regular energy audits among the MSME units and to develop habit of energy audits on their own. Let's watch a short video clip that gives an introduction to the project. The first part of the video is a summary on the project and the second part is about the energy management centers. For over 50% of total primary energy consumption, the micro, small and medium enterprises or MSMEs play a vital role in the Indian economy within nearby geographical areas. Units within a cluster share similarities in characteristics which include markets, products manufactured, technology, development issues and share a common pool of resources. These MSMEs are organized into clusters Energy is an expensive factor of production in these energy-intensive MSMEs. These MSMEs largely depend on inefficient equipment and technology, leading to energy wastage and CO2 emissions. There is an urgent need to promote energy efficiency and renewable energy technologies to help MSMEs reduce fuel consumption, meet environmental regulations and increase their productivity, profitability and competitiveness. Adoption of commercially available E and RE technologies in process applications have proved to be both economically and technically viable. And energy-intensive MSMEs can reap high direct economic benefits. How? 
United Nations Industrial Development Organization, in collaboration with Bureau of Energy Efficiency, is implementing Global Environment Facility, a funded project. Project titled Promoting Energy Efficiency and Renewable Energy in Selected SME Clusters in India is implemented in 12 selected energy-intensive MSME clusters across India. The aim is to develop and promote a market environment for introducing EE and RE technologies in process applications in these 12 selected energy-intensive MSME clusters in India so as to make MSMEs more energy efficient and competitive. The various project activities include Component 1 Increasing the capacity of E and RE product suppliers, service providers and financiers to support the expansion of E and RE in the clusters. Component 2 Increasing the level of end-use demand and implementation of E and RE technologies and practices by MSMEs. Component 3 Scaling up of the project to a national level. Component 4 Strengthening policy, institutional and decision-making frameworks. Broad activities such as energy audits, energy management centers, study tours, capacity building etc. is being carried out in MSME units. To promote E and RE technologies, the project will organize awareness workshops and training programs, prepare detailed project reports and set up cluster level energy management cells. Demonstration projects, dissemination of best operating practices and organizing inter-cluster and international study tours. As on date, the project has achieved 76 million kilowatt hour equivalent of energy savings and thus avoided 34,000 tons of carbon emissions. It has also pooled 8.4 million US dollars co-financing thanks to our associated partners. Join the revolution and reach out to the cluster leaders. Energy is the lifeblood of all industries. But most industries are using conventional technologies and old equipments causing high energy consumption and emissions. With rising fuel costs and reducing energy sources, energy conservation is an urgent need. This means less energy consumption for the same production level. How? An energy audit is the first step in identifying opportunities to reduce energy consumption and carbon footprints by suggesting methods to improve the operations. However, the MSMEs cannot afford the amenities used to perform an audit. So, the GEF UNIDO BEE project facilitated the energy management cell in each cluster, which are well equipped with energy audit instruments. Our goal is to promote regular energy audits in the cluster, regular trainings on handling energy audit instruments, data analysis and interpretation, and report writing, is also provided to MSME members. These energy audits will give confidence to MSME unit owners to implement energy conservation measures and thereby reduce their energy consumption while maintaining the output. Precisely, regular energy audits provide enormous benefits and evolve as a culture over time and raise energy consciousness among MSME unit members in the cluster thanks to the rationalization of energy use. Join the revolution and reach out to the cluster leaders. May I now request the Honorable Minister Shri Giriraj Singh to unveil the prototype for the Energy Management Center and present the certificates uh, to participants for establishing the EMC at cluster level.
Could I request the participants to come on stage as I call out their names, please? The Belgao Foundry Cluster, Mr. Ram Balwan Pandare. The Coimbatore Foundry Cluster, Mr. Kupuswami Salapa. The Gujarat Foundry Cluster, Mr. Prashant Devendra Kumar Sheth. The Indore Foundry Cluster, Mr. Hari Narayan Chunduri. The Jalandhar Foundry Cluster, Mr. Ashish Raj. The Jamnagar Foundry Cluster, Mr. Vadhar Paresh Kimchand. The Kurja Ceramic Cluster, Dr. Lalit Kumar Sharma. The Nagar Hand Tools Cluster, Mr. Ashfaq Ali. The Thangarh Ceramic Cluster, Mr. Ashwin Bhai Maru. Thank you. May I request the Honourable Minister to deliver the inaugural lecture. I am the first minister to और उसके बाद जिन्होंने इस एनर्जी एफिशिएंसी के मॉडल को क्लस्टर में अपनाया है जिन्हें आज उनका मैं सम्मान करता मैं स्वीडन के राजदूत बॉम्ब साहब का सम्मान करता अभय बाकरे जी अजय माथुर जी अजय माथुर जी बरसों से इस काम में लगे हैं मैं उनका भी सम्मान करता इनोडो जिसके साथ एमएसएमई आपने सुना और आप सब उसके भागीदार हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव श्री बेन वाकरेल साहब का मैं सम्मान करता और इन सब के पीछे जो इसके बैकबोन बने हैं मैं उसमें राजपाल जी जो जॉइंट सेक्रेटरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं और मिलन देवरे जी को जिन्होंने समीक्षा 
को एक आयाम देने का काम किया है आज इस कार्यक्रम में आकर के मुझे प्रसन्नता हो रही है प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि आज देश जिस मुकाम से शुरुआत की और जिसके आज कई एनर्जी एफिशिएंसी जिसकी बात करते हैं उसमें कई चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का भी मैं चर्चा करना चाहूंगा मैं इसका बड़ा पोषक रहा हूं जब मैं बिहार में मिनिस्टर था तो भी मैं इसके बड़े पोषक रहा हूं मैं पहली कानन में जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हुई तब से लोगों में जागरूकता की शुरुआत हुई अगर शायद ये ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता न व्यक्त की गई होती तो आज दुनिया अंधाधुन प्रकृति का दोहन करते रहता और ये दोहन आज पूरी दुनिया उसके काल में समा जाने का काम करता लेकिन लोगों ने समय रहते ही इस पर चिंता व्यक्त शुरू की हम दूरी तय किए हैं हम पूछ रहे थे अपने सहयोगियों से जब हम आजाद हुए तो मात्र 1500 मेगावाट का उत्पादन था और आज लगभग 330 मेगावाट पर हम गीगावाट पर पहुंच गए कहा हम 1500 मेगावाट से चले थे 330 गीगावाट में पहुंचे मैं पूछ रहा था ये जो महानगर हैं देश के उन महानगर में जो पीक सीजन होता है वहां मिनिमम 6000 मेगावाट की जरूरत पड़ती है तो ये एक शुरुआत दौर था कि जितना मैं प्रोडक्शन लेके चला था उससे कई गुना अधिक एक महानगर में आज हम उपयोग कर रहे हैं लेकिन केवल यही नहीं दुनिया का हम सबसे तीसरा उत्पादक देश है और चौथा उपभोक्ता है लेकिन इसके साथ साथ जो चुनौतियां हैं जिस इंडस्ट्री में हम एनर्जी एफिशिएंसी की चर्चा की अगर आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन लॉस हमारे 22 प्रतिशत हो रहे हैं 22.97 पॉइंट यानी तेईस प्रतिशत ये नेशनल कई राज्यों का तो 47 तक है ये हमारे लिए चुनौतियां हैं वही नहीं अगर आप देखेंगे कि रेसिडेंशियल में हम 22 प्रतिशत यूज कर रहे हैं तेईस प्रतिशत के लगभग में इंडस्ट्रीज में हम 45 प्रतिशत यूज कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में 18 प्रतिशत मैंने जितना लॉस हो रहा है जो भारत का बैकबोन है एग्री उससे कम हम यूज कर रहे हैं लॉस ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए और कॉमर्स में 8.5 पॉइंट फाइव है यह भी तय है कि हम हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है विज्ञान का युग है विज्ञान के युग में गतिशीलता विज्ञान के माध्यम से ही होना है और जब विज्ञान की गतिशीलता होनी है तो ऊर्जा के साथ होनी है और ऊर्जा आने वाले दिन में एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल के बाद ऊर्जा के स्रोत जिन स्रोतों से हम ऊर्जा ले रहे हैं वो स्रोत 
शायद हमारे पास नहीं रह पाएगा अगर एक तरफ हम इनर्जी प्रोडक्शन की चिंता करते हैं दूसरे तरफ एबेबिलिटी की चर्चा करते हैं लेकिन सौभाग्य है कि आ, आज हम रिनेबल एनर्जी की ओर काफी तेजी से हम बढ़ रहे हैं और उस रिनेबल एनर्जी में जब हम रिनेबल एनर्जी की बात करते हैं तो रिनेबल एनर्जी एफिशिएंसी और रिनेबल एनर्जी के बेनिफिट की चर्चा आपने सुना छोटे छोटे चीजों को एम्बेसडर स्वीडन ने आपके सामने रखने का काम किया कि कैसे कैसे मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात कर रहा था इन्होंने कहा मैंने अपने ऑफिस में जब मुझसे मिलने आए थे माथुर साहब और अभय जी तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी को देखना हो एक तरफ इंडस्ट्री मेरा कंज्यूम करता है 25 परसेंट लेकिन उससे ज्यादा छोटे छोटे लॉस में जाता है आप अपने बाथरूम में नल में बूंद बूंद पानी अगर छूट जाए गिरना दूसरे दिन देखेंगे वो बाल्टी भर जाएगा आज ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिस हो या कॉर्पोरेट के ऑफिस हो उसमें इनर्जी एफिशिएंसी की आवश्यकता है या नहीं ये भी एक चिंता की बात है इन्होंने कहा हमने एक सिस्टम लागू की है उस सिस्टम से हम लॉक कर देते हैं दरवाजे तो बंद हो जाते हैं मुझे लगा कि ये तो होटल वाले भी कर रहे हैं होटल से निकले तो स्विच कार्ड डालें अंदर जाएं लेकिन एक अवेयरनेस की भी बात है सेंसरशिप मैंने किसी इंडस्ट्री में जब मैं बिहार में मिनिस्टर था एक डेयरी इंडस्ट्री में गया उसने मुझे बताया कि मैं सेंसर लगाने से मेरे बीच इतने खपत कम हो गए जब हिमाचल के मुख्यमंत्री थे धूमल जी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं 80 करोड़ का उस समय सीएफएल चलता था बल्ब मैंने मुफ्त बांटा लोगों ने मेरी शिकायत की लेकिन मुझे 120 करोड़ के एनर्जी का सेब हुआ ये है एनर्जी एफिशिएंसी पर दृष्टि रखना वैसे जिस एनर्जी की चर्चा हम यहां आज कर रहे हैं उस एनर्जी सूर्य भगवान सबसे बड़े स्रोत हैं जब तक मानव रहेगा सूर्य रहेंगे ऐसी धारणा नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्यता है इसका हम जितना प्रयोग कर सकते हैं ये लो कंजम्पशन एनर्जी भी है लो प्रोडक्शन कॉस्ट भी है कंपिटिटिव भी है और पर्यावरण का साथी भी है आज देश की समस्या कार्बन उत्सर्जन हो गया इस एनर्जी एफिशिएंसी में अगर हमने रिनेबल को प्राथमिकता दी टेक्नोलॉजी का साथ लिया हमारे एमएसएमई के मित्र यहां आए हुए हैं उनके लिए उनकी बहुत सारी कठिनाइयां हैं हम कहते तो हैं उनसे कि नई टेक्नोलॉजी आप लें अब उनकी ताकत नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें अगर वो सिस्टम को लागू करते हैं तो उन्हें पूरे चेन को बदलना पड़ता है ये सरकार को सोचना पड़ेगा हमें सोचना पड़ेगा वैसे हम जब से इस गति को चलाने का काम किया है आप देखेंगे तो जब हम सत्ता में आए थे उस समय तेरह चौदह में अगर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो मात्र तेईस यूनिट शुरू हुआ था और चौदह पंद्रह में हमने उससे जस्ट 
दो गुना से भी ज्यादा किया 56 और 15-16 में 130 और 16-17 में दो और अभी तो मेरे पास 1500 सौ प्रपोजल आए हुए हैं ये सरकार पूरे के पूरे तौर पर और ठीक ही कहा इनोडो के साथ जो हमारा एक समझौता हुआ है इसमें लगभग ये तीन करोड़ तेरह लाख पच्चीस हजार चार सौ पचपन यूएस डॉलर की लागत है अब हम इस ओर जब बढ़े हैं तो स्वाभाविक है कि एमएसएमई का सेक्टर जो एक बड़ा सेक्टर है उपभोक्ता है इसे हम एनर्जी डिपार्टमेंट पूरे जो हमारे स्टेक होल्डर हैं इनके साथ मिलकर के हम काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट कई ऐसी योजनाओं को हम चालू कर रहे हैं रखे हैं आप देखेंगे हमारा एक क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन उसमें अब तक हमारे पास अड़तालीस हजार छः सौ अट्ठारह यूनिट ने मेरे साथ जुड़ने का काम किया डिपार्टमेंट के साथ जिसमें 2904 को वित्तीय सहायता हमने दी है उसमें एनर्जी एफिशिएंसी भी है हम लीन मैन्युफैक्चरिंग जिसमें टेक्नोलॉजी को भी करते हैं टेक्नोलॉजी में ये भी आता है लेकिन आज सारे स्टेक होल्डर चाहे सामने बैठे हों चाहे डैश पर हों जिस दिन हम इसे चाह लेंगे उस दिन हमें कोई क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे सुलभ होते जा रहा है कभी ये टेक्नोलॉजी तेरह रुपये चौदह रुपये यूनिट था आज दो रुपये चालीस चौवालीस पैसे यूनिट हो गया मैं जब बिहार में मिनिस्टर था एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर बिहार में वेटलैंड काफी था है तो मैंने एक प्रपोजल बनाया नीचे मछली ऊपर बिजली सौभाग्य से प्रणवदा उस समय देश के महामहिम राष्ट्रपति थे उनको एक कार्यक्रम में आना था लॉन्च करना था तो उन्होंने पूछा हमारे डिपार्टमेंट से इनके सेक्रेटेरियट ने ये नीचे मछली ऊपर बिजली क्या है मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि जब मेरा वेटलैंड आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है जब मैंने देखा कि बिहार में 9 लाख हेक्टर जमीन वेटलैंड है जहां 8 महीने पानी होते हैं मैं अपने अधिकारियों से मिलकर कलस्टर में तालाब बनवाया और तालाब के इम्बेकमेंट पर स्ट्रक्चर खड़ा करके सोलर एनर्जी से एनर्जी पैदा करने का और मेरा लक्ष्य था कि बिहार के हर जिले में 25 से 35 मेगावाट बिजली होगा चार जिले को छोड़ करके जहां वेटलैंड नहीं है लेकिन हम लोग सरकार से उस समय हट गए और वो प्रोजेक्ट जस का तस पड़ा रहा तो जब प्रणव जी दाने का सेक्रेटेरियट पूछा तो डिपार्टमेंट ने कहा ये कौन सी टेक्नोलॉजी है नीचे मछली ऊपर बिजली तो उन्होंने एक्सप्लेन किया आज मुझे कहते हुए फिर प्रसन्नता हो रही है माथुर साहब कह रहे थे कि लूम पर हमने काम की मैं फिर एक नया स्कीम अपने डिपार्टमेंट से सोलर चरखा क्योंकि देश के अंदर आबादी बढ़ रही है इसे सब लोग अवगत है आबादी बढ़ रही है तो कपड़े भी सभी चाहिए चाहे वो कॉटन पहने सिल्क पहने सिंथेटिक पहने मिक्स पहने कपड़े चाहिए दो करोड़ प्रति वर्ष लगभग यहां लोग पैदा ले रहे हैं हम एक ऑस्ट्रेलिया कहता है मैं हूं मैं प्रति वर्ष लगभग एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता कई पांच छह दस नीदरलैंड पैदा करता 
کئی اجرائیل پیدا کرتا تو ہماری جن سنکھیا اتنی ادھک بر رہی ہے تو میں نے سوچا ڈی سنٹرلائز پروڈکشن آف یار اور بے روجگاری یہ دونوں ایک دوسرے کا چولی دامن کا سمند ہے جب پاپلیشن بڑھے گا تو نشت روپ سے ان ہاتھوں میں کام بھی چاہیے آج ایروپ ترقی کی ہے تو ایروپ کے ترقی کا کارن ہے وہاں کا یوت جس سمیہ انہوں نے اپنے آپ کو اونچائیوں پر لے جانے کا کام کیا بھارت کو بھی ایک افسر ملا ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ پینسٹھ فیصدی آبادی آج پینتیس برس سے نیچے کا ہے لیکن ان کے ہاتھوں میں ہمیں روجگار دینا اور ہم نے ڈی سنٹر لائز پروڈیکشن آف یار پہلے گاندھی کا چرکھا چلتا تھا لیکن آج گاندھی کا چرکھا چلانے والا کوئی نہیں ہم نے اس کو انرجائز کیا ہمارے بیبھاگ میں ایک ریسرچ سنٹ ہے یونٹ اور لاکھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آنے کے بعد بھی میں بیہار سے آتا ہوں بیہار کے نوادہ کنسنسی میں میں سب کو آمنترت کرتا ہوں کہ آج جسے کلسٹر کہا جاتا ہے کلسٹر میں نو سو گھروں میں سولر چرکھا لگا ہے اب وہ ایک مجھے عدوت درش دکھائی دیتا ہے میرا لکش ہے پانچ کور لوگوں کے ہاتھ تک یہ چرکھا پہنچانا اور میں یہ انرجی سیبھنگ اگر نہیں ہوتا تو اگر اس میں ہم انرجی کا پڑیوک کرتے تھرمل انرجی کا پڑیوک کرتے لیکن آج اس موڈل کو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور میں دے بائی دے اس کلسٹر کو بڑھانے کا کام کر رہا ہوں تو میں آج اس افسر پر اتنا ہی کہوں گا کہ جو ہم اسٹیک ہولڈر ہیں چاہے سامنے یا ادھر بیٹھے ہیں ہم مل کر کے کوئی نیتیاں بنائیں گے ایم ایس ایمی کو مجبوط کریں گے ان کو ٹیکنالوجی اپگریڈیشن کے لیے انرجی ایفیسینسی میں ہم مدد کرنے کا کام کریں گے اگر ہم نے نہیں کی آج ایم ایس ایمی ایک ایسا سیکٹر ہے جس کی چرچہ لوگوں نے کہا ففٹی ملین ففٹی ملین نہیں آج کی تاریخ میں این ایس ایس او کے مطابق ہم چھے کروڑ دو سال پہلے کا ڈیٹا اور مدرہ نے ابھی لگ بھگ ٹو پوائنٹ سکس کروڑ کو الگ سے دیا ہے یہ آٹھ کروڑ لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا میں ایس ایم ای ہے جو منفیکچرنگ سیکٹر میں یوز تو سب ہی لوگ کرتے ہیں انرجی کا اپیوگ تو ایک چھوٹا سا سروی سیکٹر ہوتا ہے وہ بھی انرجی کا پریوگ کرتا اور ایک فاؤنڈری ہے وہ بھی انرجی کا پریوگ کرتا لیکن آب سکتا تو سب کے پاس ہے ہمیں آج جورت ہے جیسے سویڈن کے راجدود کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس سیکٹر میں ابھی ٹیری نے گنگا میں سولر انرجی سے بوٹ کو انٹروڈیوز کیا آج دیس کے اندر میں جہاں بھی ندیاں ہیں آپ دیکھیں گے کہ اب وہ جو پرانی استیتی تھی ناؤ چلنے کی وہ استیتیاں نہیں ہیں وہ آج چلتے ہیں انرجی سے چاہے وہ تیل کے روپ میں ہو چاہے کسی روپ میں ہو چلتی تو ہے انرجی سے انہوں نے سولر سے چلا کر کے اس ناؤ کو ایک نیا آیام دیا تو اس طرح سے مجھے ایک طرف جو ایکزیسٹنگ یونٹ ہے ایم ایس ایمی کلسٹر وہاں ہم لیٹس ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کے ساتھ جڑیں گے لیکن دوسرے طرف ہمیں اس پر بھی چنتہ بیکت کرنی ہوگی کہ چھوٹے سے لے کر کے جو 
माइक्रो हैं उनके साथ कैसे जुटे हैं जो सर्विस सेक्टर में हैं उनके साथ कैसे जुटे हैं और मैं तो चाहता हूं कि इसको इंटरप्रेन्योर मॉडल पर लाना चाहिए कलस्टर को भी इंडस्ट्रियल कलस्टर को भी इंटरप्रेन्योर मॉडल पर लाना चाहिए बिहार में मैंने एक एक्सपेरिमेंट डेयरी डिपार्टमेंट में एक बल्क मिल्क कूलर होता है चिलिंग का काम करता है अब उसको चिल करने में दस रुपए लीटर डीजल से खर्च आता था मैंने सोलर से उस समय बात की तो आठ रुपए लीटर पर और वो इंटरप्रेन्योर के माध्यम से तो क्यों नहीं एक मॉडल लाया जाए इंटरप्रेन्योर मॉडल इंटरप्रेन्योर मॉडल में कई स्टेक हो सकते हैं गवर्नमेंट का पार्ट हो सकता है कि उन्हें कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करे जैसे हम रूफ पर देते हैं रूफ टॉप पर तो कई तरह से सोचना पड़ेगा एमएसएमई के सेक्टर में एमएसएमई के सेक्टर को केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स तक ही सीमित न रखा जाए कि ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर होता है और जिस दिन भारत ने हम बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं चाहे विंड पावर हो चाहे अन्य गैसीफायर हो चाहे हाइड्रो हो चाहे न्यूक्लियर हो न्यूक्लियर एक अपने आप में लोग चर्चा का विषय करते हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता न उस पर मैं चर्चा करना चाहता भी लेकिन एक तरफ मुझे जो स्रोत हैं उन स्रोत को बचाना है दूसरे तरफ जो ग्लोबल वार्मिंग जिसके कारण अनचाहे कभी वो देश कभी वो राज्य समुद्र के लहरों में समा जाने का काम करता है ये पहले 40 साल पहले नहीं दिखता था आज ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिख रहा है मनुष्य विज्ञान का सहारा लेकर के मनुष्य अंधे दौर में दौड़ रहा है और इसे अंधे दौर से निकलना पड़ेगा इसे सस्टेनेबल मॉडल पर ले जाना होगा प्रकृति के साथ समावेशी और समावेशी एनर्जी देनी होगी तो यही एक माध्यम है समावेशी एनर्जी देने का और अब तो टेक्नोलॉजी इतने सस्ते हो गए हैं कि आने वाले दिन में तो मुझे लग रहा है कि जो एथेटिकल है थर्मल यूनिट है वो इससे महंगा पड़ेगा इसीलिए मैं कहूंगा कि इस पर एक इंटर छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर मॉडल आवे और ऑफ ग्रिड स्वीडन में भी ऑफ ग्रिड का मॉडल है कई देशों में ऑफ ग्रिड का मॉडल तो ऑफ ग्रिड का मॉडल भारत के लिए सबसे उपयोगी होगा चाहे रूफटॉप पर हो चाहे इंडस्ट्री क्लस्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर में हो चाहे माइक्रो सेक्टर में हो मैं एक बिल्डर से बात कर रहा था कि साहब आप जो ये जनरेटर से इमरजेंसी लाइट के लिए करते हैं क्यों नहीं लिथियम बैटरी के सहारे आप कर सकते हैं किसी ने मुझे बताया है तो आज हर क्षेत्र में जरूरत है एनर्जी एफिशिएंसी की और मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आज हालात हैं देश के और दुनिया के क्योंकि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो देहात की कहानी है खेत खाए गधा और मार खाए जोड़हा तो हम मार खा रहे हैं जिन लोगों ने दोहन किया वो तो अपने आप को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र कहला रहे हैं लेकिन हम विकासशील देश उसके जो साइड इफेक्ट है उस साइड इफेक्ट से हम वंचित नहीं हैं भले वो जहां भी दोहन करें हमें चिंता करनी है क्योंकि हमारा सोच दुनिया के सोच से अलग सोच है 
भारत उसी सोच के कारण आज खड़ा है हम तो शर्वे भवंतु सुखना शर्वे संतु निरामय की बात करते हैं दुनिया में कहीं ऐसा सिद्धांत नहीं है इसीलिए आज हम ग्लोबल वार्मिंग को भी झेल रहे हैं कोई उसके खामियाजा देने के लिए कहता है मुझे कोई मतलब नहीं कोई राष्ट्र ताकतवर राष्ट्र जो अपने को धनवान कहता है वो भी मुकर रहा तो ऐसी स्थिति में मैं फिर से यूनाइटेड नेशन का प्रयास डिपार्टमेंट का प्रयास टेरी का प्रयास आपका प्रयास सबों को मैं कोटिशा धन्यवाद देना चाहता हूं और ये कहता हूं कि केवल एक प्रोडक्शन सेंटर पहली चुनौती है क्योंकि उन्हें पहली मार झेलनी पड़ रही है उनके डब्ल्यू होने के कारण से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं पहले उनको देखना है उनको देखने के बाद दूसरी हमें माइक्रो से लेके सर्विस सेक्टर को देखना है और जब हम इन दोनों को देखेंगे तो निश्चित रूप से देश में एक जागरण आएगा जैसे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू की लोगों ने मजाक समझा कई तरह की बातें की और आज स्वच्छता के प्रति बच्चे ज्यादा जागरूक हो गए हैं हमसे ज्यादा जागरूक हो गए आज एनर्जी एफिशिएंसी के प्रति भी घरों में चमक दमक दिखाने के बजाय एनर्जी एफिशिएंसी की भी अवेयरनेस का प्रोग्राम होना चाहिए मैं यही कहूंगा फिर से कोटिशा धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि आपने जो कदम उठाया है एमएसएमई के साथ उसके लिए मैं कोटिशा धन्यवाद फिर डिपार्टमेंटल बैठक होगी उसमें जो भी बनेगा रूपरेखा उस रूपरेखा के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे लेकिन एक ऐसा पहल है भारत सरकार का एक ऐसा पहल है जो केवल इंडस्ट्री को फायदा नहीं देगा बल्कि पूरे समाज को फायदा देगा और पूरे समाज और राष्ट्र इससे लाभान्वित होंगे एक नई दिशा नई ऊर्जा मिलेगी और उस नई ऊर्जा के साथ हम देश को विकास भी कर पाएंगे समावेशी विकास होगा प्रकृति के साथ दोहन नहीं बल्कि एक उनके साथ सहचारता होगा इन्हीं शब्दों के साथ कोटि सा धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, sir. Those were very inspiring and uh, thought-provoking thoughts that you've left us with. May I request now Shri Milind Deora to deliver the vote of thanks to bring the inaugural session to an end. Thank you, madam. Ya Devi Sarva Bhuteshu Urja Rupe Na Samstita Namaste Shri Namaste Shri Namo Namah. सो so, ऊर्जा को देवी का रूप मानते हुए हमारी हिंदू संस्कृति में हमने ऑलरेडी माना हुआ है आज उसी का हम संगोष्ठी में इस संगोष्ठी में चर्चा करने वाले हैं <laughs> सर मंच पे प्रतिष्ठित सम्मानीय केंद्रीय राज्य मंत्री गणमान्य अतिथिगण विद्युत मंत्रालय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारीगण संपूर्ण भारत से आए हुए क्लस्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि बैंक मल्टीलैटरल एंड बायोलैटरल संस्थाओं से आए हुए अधिकारीगण एनर्जी ऑडिटर्स लघु व मध्यम क्षेत्र के उद्यमी मेरे सहयोगी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से तेरी से यूनिडो उन सभी को और देवी और सज्जनों को मैं सबसे फिर से आपका सबका स्वागत करता हूं यह संगोष्ठी में आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन ऑफ नेशनल समिट सर्वप्रथम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो मिनिस्ट्री विद्युत मंत्रालय तेरी यूनिडो इन सभी के तरफ से मैं आदरणीय मंत्री जी का खूब तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमें जस्ट हमने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने यहाँ आने के लिए हमें मान्य किया और समय भी दिया और इतने अच्छे शब्दों में हमें समझाया ऊर्जा बचत का महत्व और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पोर्टेंस सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर वी आर रियली इनक्रेज बाय योर ग्रेसियस प्रेजेंस एंड 
immensely benefited by your inspiring address. Sir, under your leadership, Ministry of MSME has already taken a lot of great and good inno innovative inno initiatives. One of the path-breaking innovative innovation is to introduction of Uddog Aadhaar Memorandum. Through this UAM, this uh, helps uh, easy of doing businesses for MSME India. So, sir, we assure that under your leadership and support, we will also achieve excellence in energy efficiency for SMEs. Further, I take immense pleasure in extending a sincere thanks to His Excellency, Dr. Andrew Baum, Ambassador of Switzerland, for his gracious presence and support to this summit. Since mid-90s, SDC is continuously supporting SME sector of India for promotion of energy efficiency intervention. The Samiksha portal today we launch is also being supported by SDC, and it is a really important knowledge sharing platform which helped all these stakeholders. I am very glad to extend our sincere thanks to Sri Rajpal sir, Economic Advisor and Joint Secretary, MOP, for his gracious presence and continuous support. Sir, you are a continuous source of energy for us and we will 100% assure you that we will excel energy efficiency activities in all sectors. We are very much grateful to Sri Rene Van Barkel, Representative and Head of Regional Office of India, UNIDO, for his presence and dedicated support. UNIDO is always being a partner with BE for promotion of energy efficiency in MSMEs. We also extend our sincere thanks to Dr. Ajay Mathur, DG Terry, for his strong support and gracious presence. Sir, you are being called as an energy efficiency man of India. Under your strong leadership at BE, the concept of energy efficiency has been really transformed into all sectors. It is his vision and leadership and passion that have brought revolutionary changes into the energy efficiency sector. My enormous respect to Sir. Sir, uh, we will uh, ensure your continuous support for energy efficiency in SMEs also. On this occasion, I also want to thank our DG, Sri Abhay Bhakre, for his uh, continuous support and uh, help. Sir, with your leadership, we will assure you that we will also uh, excel energy efficiency activities in all the sectors. Now, most important, uh, I convey my thanks to all distinguished participants, speakers from various SME clusters, banks and financial institutions, and energy auditing firms. Now, the most important, my special hearty thanks to all my colleagues from Terry, Unido, and BE for their support and dedication and teamwork and untiring efforts for uh, successful organizing this summit. We hope that this summit will provide a platform to share knowledge and expertise and critical review of the issues of successful implementation of energy efficiency interventions into MSME. At the end, I once again thank uh, Adarniya, uh, Honorable Minister, Ambassador of Switzerland, Country Director, Unido, DG Terry, DGB, for, and distinguished guests and speakers and the participants for this uh, august presence of this occasion. Thank you so much. Thank you, sir. We will now break, uh, have a 10 minute tea and coffee break, and then we'll start the next session. Thank you. Thank you. 